রাত পোহালে রংপুর সিটি নির্বাচন সরঞ্জাম পৌঁছেছে সব কেন্দ্রে নির্বাচনের পরিবেশ সন্তোষজনক দাবি সিএসি দেশের সম্পদ বিদেশে পাচারের জন্য নয় মানুষের উন্নয়নের জন্য বিজেপি দিবসে দরবারে দেওয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বললেন কাজ করতে হবে দেশের কল্যাণে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী দেওয়া বক্তব্যে বেগম জিয়ার উকিল নোটিস তাদের দুর্নীতি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দুদকের প্রতি অনুসন্ধানের আহ্বান আওয়ামী লীগের চট্টগ্রামে বাড়িতে ঢুকে অন্তঃসত্তা সহ চার নারীকে ধর্ষণের ঘটনায় দুইজন আটক এলাকায় ক্ষোভ দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি এবং রোহিঙ্গা নির্যাতন জাতিগত নিধন কক্সবাজারে ক্যাম্প পরিদর্শন করে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী রাখাইনে গণকবর থেকে দশ জনের লাশ উদ্ধার প্রবাসের সময় সঙ্গে আছি আমি কামরুজ্জামান মামুন রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের খবর রাত পোহালে রংপুর সিটি নির্বাচন বৃহস্পতিবার সকাল আটটা থেকে শুরু হবে ভোট গ্রহণ প্রথমবারের মতো দলীয় প্রতীকে নির্বাচন হওয়ায় সাজ সাজ রব শহর জুড়ে নির্বাচনী পরিবেশ নির্বিঘ্ন করতে মোতায়েন থাকছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্য পুলিশের পাশাপাশি থাকবে র্যাব ও বিজিবির সদস্য এছাড়া পর্যবেক্ষণের জন্য ইতিমধ্যে নির্বাচনী এলাকায় পৌঁছেছেন দেশি বিদেশি পর্যবেক্ষক পনেরো দিনের প্রচারণা শেষে রংপুরের নির্বাচনী উত্তাপ এখন চরমে চলছে প্রার্থী ও ভোটারদের শেষ মুহূর্তের হিসেব নিকেশ এখন অপেক্ষার পালা রাত পেরুলেই ভোটারদের রায়ে নির্বাচিত হবেন দুইশো তিন দশমিক ছয় তিন বর্গ কিলোমিটারের রংপুর সিটির নতুন নগরপিতা সিটি কর্পোরেশনে দ্বিতীয়বারের মতো নগরপিতা হওয়ার দৌড়ে অংশ নিচ্ছেন সাতজন মেয়র প্রার্থী যেখানে আওয়ামী লীগ বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি সহ ছয় রাজনৈতিক দলের প্রার্থী তাদের নিজ নিজ দলীয় নির্বাচনী প্রতীক নিয়ে লড়াই করছেন এছাড়া একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন তেত্রিশটি সাধারণ ওয়ার্ডে দুইশো জন কাউন্সিলর প্রার্থী এবং এগারোটি সংরক্ষিত ওয়ার্ডে পঁয়ষট্টি জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন আর মোট ভোট কেন্দ্র একশো তিরানব্বইটি এগুলোতে একশো বাইশটি স্থায়ী ভোট কক্ষের পাশাপাশি একশো ছেষট্টিটি অস্থায়ী ভোট কক্ষ রয়েছে এছাড়া একশো আটটি ভোট কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছে নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রের সংখ্যা একশো তিরানব্বইটি এর মধ্যে একটি কেন্দ্রে আমরা ইভিএম মেশিন ব্যবহার করব এবং তিনটি কেন্দ্রে আমরা সিসিটিভির আওতায় নিয়ে আসছি যাতে ভোটাররা অবাধে সুন্দরভাবে তাদের ভোটদান করতে পারেন আমরা আশা করছি যে এই নির্বাচনের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় আমরা একটি চমৎকার গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে পারি এদিকে একটি সুষ্ঠ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে রংপুরে পাঁচ হাজারের অধিক আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য দায়িত্ব পালন করবে বলে নিশ্চিত করেছে প্রশাসন যেখানে র্যাবের তেত্রিশটি দল ছাড়াও বিজিবির একুশ প্লাটুন সদস্য মোতায়েন থাকবে এছাড়া নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে তেত্রিশ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং এগারো জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান আদালত তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এছাড়া প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে পুলিশ আনসার গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং আর্ম পুলিশের বাইশ জন সদস্য নিয়োজিত থাকবেন পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে দুই জন বাড়িয়ে চব্বিশ জন করে দায়িত্ব পালন করবেন এবং তারপরে আসে হলো জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিরাপত্তার যে ব্যবস্থা এটা আমি মনে করি পর্যাপ্ত চেয়ে বেশি পর্যাপ্ত নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী রংপুর সিটি নির্বাচনে ভোটার তিন লাখ চুরানব্বই হাজার নয়শো চুরানব্বই জন যার মধ্যে এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার তিনশো ছাপ্পান্ন জন পুরুষ ভোটারের বিপরীতে নারী ভোটার রয়েছেন এক লক্ষ সাতানব্বই হাজার ছয়শো আটত্রিশ জন সময় সংবাদ রংপুর ইতিমধ্যে কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে গেছে নির্বাচনী সরঞ্জাম আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কড়া পাহারাই প্রিজাইডিং কর্মকর্তা ও পোলিং এজেন্টের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হয় নির্বাচনী সামগ্রী বুধবার সকাল থেকে নগরীর পুলিশ লাইন হলে ভিড় করতে শুরু করেন প্রিজাইডিং কর্মকর্তা ও পোলিং এজেন্টরা উৎসবমুখর পরিবেশ ও কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রের পোলিং এজেন্টদের নির্বাচন কমিশন থেকে ব্যালট বাক্স ব্যালট পেপার সহ নির্বাচনের সরঞ্জাম বুঝিয়ে দেয়া হয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কড়া পাহারায় একশো তিরানব্বইটি কেন্দ্রে সরঞ্জাম পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয় নির্বিঘ্নে নির্বাচনী সরঞ্জাম বুঝে পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন পোলিং এজেন্টরা সম্পূর্ণ মালামাল এখানে বুঝে পেয়েছি একটা অবাধ আনন্দের সাথে সুন্দর নির্বাচন আমরা সেটার একটা অংশ হতে চলছি আমার কেন্দ্র উনিশ আমি মালামাল বুঝে পাইলাম এবং সবকিছু বুঝে নিলাম আশা করি আগামীকাল নির্বাচন সুষ্ঠু এবং শান্তিমত এবং উৎসমুখ পরিবেশে 
পরিচালিত হবে এদিকে বিকেলে নির্বাচনের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে ব্রিফিং করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা জানান নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যে সমস্ত প্রার্থী আমাদের এই আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল তাদের কিন্তু খুব বেশি পরিমাণে জরিমানা করা হয়নি আপনারা জেনে আশ্বস্ত হবেন যে আমরা মোট মাত্র 27 জন প্রার্থীকে কিন্তু আমরা এই জরিমানার আওতায় নিয়ে এসেছি আমাদের কাছে কিন্তু এখন নির্বাচনী পরিবেশটা অত্যন্ত সুন্দর বলে মনে হচ্ছে মঙ্গলবার মধ্যরাতে শেষ হয় রংপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রচার প্রচারণা দ্বিতীয়বারের মতো হতে যাওয়া সিটি নির্বাচনে 7 জন মেয়র কাউন্সিলর 211 ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর 65 জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সময় সংবাদ রংপুর রংপুর সিটি নির্বাচনের পরিবেশ সন্তোষজনক রয়েছে জানিয়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা বুধবার দুপুরে নির্বাচন কমিশনের সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই কথা বলেন এই নির্বাচনে একটি কেন্দ্রে ইভিএম ব্যবহারের কথা থাকলেও এখনো তা নিশ্চিত নয় বলেও জানান তিনি আমাদের অবজারভেশনে রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অনুকূলে সুতরাং আমরা আশা করি যে নির্বাচন ময়মনসিংহের তারাকান্দায় ট্রাক চাপায় অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত আহত আরো দুই জন দেশের সম্পদ মানুষের উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন নিজেদের ভোগবিলাস কিংবা বিদেশে বিত্ত বৈভব গড়ার জন্য দেশের সম্পদ পাচার করা অন্যায় বুধবার দুপুরে রাজধানীর পিলখানায় বিজিবি সদর দফতরে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দরবারে একথা বলেন তিনি এর আগে বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ শেষে শেখ হাসিনা বলেন আনুগত্য বজায় রেখে দেশের কল্যাণে কাজ করতে হবে দুশো বাইশ বছরের পুরনো সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি সীমান্তে নানা ঘাত প্রতিঘাত আর প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে সুরক্ষিত রাখে সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী এই আধা সামরিক বাহিনীর সদস্যরা পুনর্গঠনের নানা স্তর পেরিয়ে দু সালে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন পাশের পর বিজিবি নামেই সীমান্ত সুরক্ষা দেয়া এই বাহিনীটি বুধবার সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করে এ উপলক্ষে পিলখানায় প্যারেড গ্রাউন্ডে সুসজ্জিত প্যারেডে সালাম গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বিশেষ পদক ও ব্যাজ পরিয়ে দেন বিজিবির বিভিন্ন স্তরের একান্ন সদস্যকে এ সময় বিজিবি জওয়ানদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী বলেন সততা আর আনুগত্য বজায় রেখে দেশের কল্যাণে কাজ করতে হবে প্রশংসা করেন রোহিঙ্গা সমস্যা মোকাবিলায় বাহিনীটির তৎপরতার এই বাহিনী নিজস্ব শৃঙ্খলা বিষয়টা ভালোভাবে তারা মান্য করবে এবং দেশের কল্যাণে কাজ করে যাবে বিভিন্ন সময় যেমন রোহিঙ্গা সমস্যা মায়ানমার সীমান্তে যখন উত্তেজনা হয় অথবা রামু বৌদ্ধপল্লিতে যখন আগুন দিয়ে পোড়ানো হয় এবং পার্বত্য এলাকায় কোনো অস্থিতিশীল পরিবেশ হয় প্রতিটি সময় বিজেপি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন পরে বিজেপি সদস্যদের সাথে বিশেষ দরবারে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তিনি কথা বলেন বিভিন্ন প্রসঙ্গেও বলেন দেশের সম্পদ নিজেদের ভোগ বিলাসে নয় তা ব্যবহার করতে হবে জনগণের উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের যতটুকু সম্পদ আছে যতটুকু শক্তি আছে আমরা সততার সাথে তা কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নয়ন করব দেশের সম্পদ নিজের ভোগ বিলাসে ব্যয় করার জন্য না দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করার জন্য না দেশের সম্পদ বিদেশে বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য না দেশের সম্পদ দেশের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যয় হবে বিজেপি সদস্যদের বেতন বৈষম্য নিরসনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে শেখ হাসিনা বলেন বিষয়টি খতিয়ে দেখবে সরকার পরে বিজেপির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে চিত্রকর্ম তুলে দেন বাহিনীটির মহাপরিচালক দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাতই ডিসেম্বর সংবাদ সম্মেলনে দেয়া বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষ থেকে উকিল নোটিশ পাঠানো হয়েছে বুধবার সকালে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কথা জানান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর 
নোটিসে 30 দিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এর জবাব চাওয়া হয়েছে এদিকে আওয়ামী লীগ বলছে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী এ ধরনের আইনি পদক্ষে বিএনপির দৈন্যদশারি প্রকাশ বলে মন্তব্য করেছে ক্ষমতাসীন দলটি গত 7 ডিসেম্বর কম্বোডিয়া সফর নিয়ে গণভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সময় তিনি বেগম খালেদা জিয়া ও দেশের বর্তমান রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়েও কথা বলেন এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উকিল নোটিশ পাঠিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া মঙ্গলবার বিকেলে নোটিশটি পাঠানো হয় বলে জানিয়েছেন বেগম জিয়ার আইনজীবী ত্রিশ দিনের মধ্যে জবাব না দিলে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি এদিকে সকালে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব দাবি করেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বেগম জিয়াকে নিয়ে এসব অভিযোগ করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার কাছে উকিলের মাধ্যমে জানতে চেয়েছেন যে আপনি এই যে মিথ্যা বানোয়াট ভিত্তিহীন যে সংবাদ তথ্য পরিবেশন করেছেন সেটা সম্পূর্ণভাবেই মিথ্যা এবং বানোয়াট ভিত্তিহীন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণীত তার বক্তব্যের সময় যেভাবে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া অনলাইন আউটলেট সহ সমস্ত পত্রিকা যেভাবে আসছে উনি যেন তার এই ক্ষমা চাওয়া বক্তব্য প্রত্যাহার প্রত্যেকটা মিডিয়াতে একইভাবে কভার করে তিন দিনের মধ্যে যদি নোটিশের দাবি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে মানের প্রধানমন্ত্রী তাহলে তার মামলা কোনো কারণ নেই আর যদি ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন পরবর্তী ওনার দিনের সেকশন অনুযায়ী আইনজীবী হিসেবে কাজ দায়িত্ব পালন করব বিকেলে এই বিষয়ে ধানমন্ডিতে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন করে আওয়ামী লীগ বেগম জিয়ার দুর্নীতি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দাবি করে দলটি গণমাধ্যমে প্রকাশ পাওয়ায় সব বিষয়ে দুদককে তদন্ত করার আহ্বান জানায় পাশাপাশি অবিলম্বে উকিল নোটিশ প্রত্যাহারেরও দাবি জানায় আওয়ামী লীগ তারা জানে যে নিষ্ফল তাদের এই প্রচেষ্টা কিন্তু মনে করে যে চিৎকার করলেই পাপ ঢাকা পড়বে চিৎকার করলে পাপ ঢাকা পড়ে না নোটিশটা আইনি ব্যাপার আইনি ভাবেই দেখব ওইটা এখানে একটা তারিখ তারা প্রথম নোটিশটা আমাদের হাতে আসে নাই আমরা বরং বিএনপি কে আহ্বান জানাই অবিলম্বে এই আইনি নোটিশ প্রত্যাহার করা হোক যদি সেটি প্রত্যাহার করা না হয় তাদের বিরুদ্ধে বরং আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে দুর্নীতির মামলায় শাস্তির রায় থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাতেই বেগম জিয়া আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন বলেও জানাই আওয়ামী লীগ নেতারা এফবিআই এসে তারেক মাহমুদ রাকিব সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে করা জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় আসামি পক্ষের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মুলতবি করেছেন আদালত এর আগে বুধবার সকাল থেকে রাজধানীর বক্সিবাজারের অস্থায়ী বিশেষ জজ আদালতে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার উপস্থিতিতে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে আসামি পক্ষ শুনানিতে মামলার চার্জশিটে বেগম জিয়ার যে নাম এসেছে তাতে অসামঞ্জস্যতা রয়েছে বলে যুক্তি তুলে ধরেন তার আইনজীবীরা দুই হাজার দশ সালের আটই আগস্ট অবৈধভাবে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ এনে বেগম জিয়া সহ চারজনের নামে তেজগাঁও থানায় দুর্নীতির অভিযোগে মামলা করেছিল দুদক সাক্ষী বরাদ দিয়ে আমি বলেছি সেখানে বহু সচিব চাকরি করতেন অনেক ডাইরেক্টর পদ পর্যন্ত তাদের চাকরি করতেন তারা কেউ এই মামলায় সাক্ষী নয় এই মামলায় যত কাগজপত্র এসেছেন সবই ওভার রাইটিং ঘষা মাজা এক ধার থেকে এবং সমস্ত সাক্ষী যাদের আজকে আলোচনা এসেছে তারা বলেছে আমি জানি না কে করেছে সোনালী ব্যাংক থেকে এই টাকাটা গিয়েছে এবং এই টাকাটা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন অবস্থায় নথি তৈরি হয়েছে সেই নথিতে যারা কাজ করেছেন তারা এসে বলেছেন আমার হাতের লেখা আমার সিগনেচার মিয়ানমারে রোহিঙ্গা নির্যাতনকে জাতিগত নিধন বলে আখ্যা দিলেন সফররত তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী বিনালি ইলদিরিম বুধবার দুপুরে উখিয়ায় বালুখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে এ মন্তব্য করেন তিনি তিনি রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো এবং নিরাপদে বসবাসের জন্য আন্তর্জাতিক মহলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান ক্যাম্প পরিদর্শনের সময় তার সঙ্গে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী সহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন সেখানে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন তারা পরে একটি মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধন করে দুইটি অ্যাম্বুলেন্স হস্তান্তর করেন তুর্কি প্রধানমন্ত্রী Nobody sees this 
রোহিঙ্গাদের এই সমস্যাটা এখন বৈশ্বিক সমস্যা এখানে না আসলে এগুলো না দেখলে আমি বিশ্বাস করতাম না মানুষ কি করে এতটা বর্বর হয় এটা সত্যি অমানবিক আমি রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো এবং তাদের নিরাপদে বসবাসের ব্যবস্থা করার জন্য আন্তর্জাতিক সকল মহলকে একযোগে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি রোহিঙ্গাদের মধ্যে উগ্র ও জঙ্গিবাদী ঝুঁকি রয়েছে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের বলেছেন তাদের নিয়ে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই ষড়যন্ত্র করছে বুধবার পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় বাংলাদেশ উপদূতাবাসে আয়োজিত সুধি সমাবেশে তিনি এ মন্তব্য করেন বাংলাদেশ সরকার বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের অনুষ্ঠানে কলকাতার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিজয় উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গত সোমবার চার দিনের সফরে ভারত যান ওবায়দুল কাদের शक्ति चट्टग्रामे कर्णफुल ढुके चार नारी के धर्षण घटन पुरो एलिका जुड़े चांचल्य सृष्टि বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে খবরটি আসার পর নড়ে চড়ে বসেছে পুলিশ এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে মঙ্গলবার রাতে আটক করা হয় একজনকে এ নিয়ে ধর্ষণ ও ডাকাতির ঘটনায় দুজনকে আটক করা হল এর মধ্যে একজনের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্বজন ও এলাকাবাসী এখনো আতঙ্ক কাটেনি কর্ণফুল উপজেলায় ধর্ষণের শিকার চার নারী সেদিনে সেই ভয়াবহতা পিছু ছাড়ছে না তাদের বারোই ডিসেম্বর রাতে কর্ণফুল উপজেলার বড় উঠান ইউনিয়নে গ্রিল কেটে কয়েকজন যুবক ওই বাড়িতে ঢোকে এ সময় বৃদ্ধ মা ও দুই শিশুকে জিম্মি করে বাড়ির তিন গৃহবধূ ও এক মেয়েকে ধর্ষণ করা হয় রক্ষা পায়নি ছয় মাসের অন্তঃসত্তা নারীও পরে সাড়ে এগারো ভরি স্বর্ণ পঁচাশি হাজার টাকা বেশ কয়েকটি মোবাইল ডাকাতি করে পালিয়ে যায় তারা ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনার জোর দাবি জানিয়েছেন স্বজন ও এলাকাবাসী আমার মনে হয় ওরা ডাকাতি এবং নির্যাতন উদ্দেশ্যে দণ্ডিত করলে আমরা সবাই খুশি হবো আমি দ্রুত বিচার করে দ্রুত শাস্তি হোক ঘটনার পর আতঙ্কে পুলিশের কাছে যেতেও দ্বিধা ছিল ভুক্তভোগীদের পরে ইউপি চেয়ারম্যানের সহায়তায় ঘটনার পাঁচ দিন পর মামলা করেন তারা এই এলাকার করপ্টেড একশো তিরিশ জনের মতো ছবি ওদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম ওখান থেকে একজনকে তারা শনাক্ত করেছে ওটা আমরা অফিসার ইনচার্জকে জানিয়েছিলাম উনি রাতের বেলা এসআই সহ আমরা সহযোগিতা করছি পুলিশ জানায় পরে নগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে সুমন ও ফারুক নামে দুজনকে আটক করা হয় বড় উঠান এই গ্রামটা ফর্সে ফোর্টি যাতে সেটা কর্ণফুলি থানা নেওয়া যার কারণে তাদেরকে ফটিয়া থানা যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল তারা ফটিয়া গেছে ফটিয়া যাওয়ার পরে তখন জানতে পারলো যে এটা বড় উঠান গ্রাম না তাদের বাড়ি তাদের বাড়ি হলো শাহমিকপুর তারপরে তারা আবার দু তিন দিন পরে এখানে আসছে মামলা দেওয়ার সময় তারা তখন দর্শনের বিষয়টা তাদের মামলাতে নিয়ে আসছে আমরা যতটুকু তদন্ত তথ্য পেয়েছি একজন আসামি জড়িত তাকে টিআই ফেরাটের জন্য আমরা আদালতে আবেদন করছি ভুক্তভোগী পরিবারের চার ভাইয়ের মধ্যে তিনজনই মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী অপর ভাই পটিয়ার একটি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী পার্থপ্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম ময়মনসিংহের তারাকান্দায় ট্রাক চাপে অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন বুধবার উপজেলার গাছতলা বাজার এলাকায় দুর্ঘটনা হয় হাইওয়ে পুলিশ ওই স্থানীয়রা জানান ময়মনসিংহের শম্ভুগঞ্জ থেকে যাত্রীবাহী ব্যাটারি চালিত একটি অটোরিকশা নেত্রকোনার কাশীগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল ঘটনাস্থলে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা বালু বোঝা একটি ট্রাক অটোরিকশাটিকে চাপা দেয় এতে ঘটনাস্থলে দুজন নিহত হন আহত দুজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়
নেত্রকোনা থেকে আমি সিংহ দিকে যাইতেছিল আর অটো সমগঞ্জ থেকে কাশিগঞ্জের দিকে যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল এই মুহূর্তে রং সাইডে যায় অটো রে মারছে আমরা আইসা উদ্ধার করে গাড়িতে উঠে আমি সিংহ মেডিকেল কলেজে পাঠাইছি চারজন ছিল তবে দুইজন সে এখানে ঘটনাস্থলে আমরা এসে নিহত পাইছি একটা অটোর মধ্যে ছিল আমরা এসে উদ্ধার করে সে আপনার লাশটাকে আলাদা করে রাখছে এবং সে একজন লাশ আগে ওখানে রাখা ছিল তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে আসি এলাকার জনগণকে নিয়ে পরিস্থিতি রোড ক্লিয়ার সহ অন্যান্য পরিস্থিতি কার্যক্রমগুলি করি রাজধানীর শাহবাগে বাসের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে পুড়ে গেছে একটি যাত্রীবাহী বাস বুধবার দুপুরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের দক্ষিণ দিকে সিগনালে দাঁড়িয়ে থাকা মিডিয়ে পরিবহনের ওই বাসে আগুন লেগে যায় গ্যাস সিলিন্ডারের পাইপে প্রথমে আগুন ধরে যায় বলে জানায় প্রত্যক্ষদর্শীরা এরপর পরই পুরো বাসটি আগুনে পুড়ে যায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে যান্ত্রিক ত্রুটি থাকায় পরিবহন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ এবারে প্রবাসের খবর মালয়েশিয়ায় বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য সহ এক বাংলাদেশিকে আটক করেছে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী ও কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কাস্টমস কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার রাওয়াং এর বাতুয়ারাং এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয় তার কাছ থেকে মাদকদ্রব্যের পাশাপাশি বিশ টন আতসবাজি উদ্ধার করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী কাস্টমস বিভাগের মহাপরিচালক আব্দুল হামিদ জানান চীনা নববর্ষকে সামনে রেখে চীন থেকে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে এসব পণ্য আমদানি করা হয়েছে যার বাজার মূল্য প্রায় নব্বই হাজার রিঙ্গিত বলেও জানান তিনি অপরাধ প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড এবং আটক করা পণ্যের বাজার মূল্যের দশ গুণ জরিমানা করা হতে পারে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশি কমিউনিটির একটি স্কুল কমিটির সাবেক সহ সভাপতির বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধী কার্যক্রমের অভিযোগ তুলেছে বর্তমান কমিটি মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ইংলিশ প্রাইভেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের বর্তমান কমিটির সদস্যরা দাবি করেন আগের কমিটির সহ সভাপতির আক্তার হোসেন প্রতিষ্ঠান বিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন এতে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার পরিবেশ হারাচ্ছে সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সহ সভাপতি তাজউদ্দিন মোহাম্মদ অর্থ সম্পাদক জসিম উদ্দিন সহ অনেক উপস্থিত ছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে মহান বিজয় দিবস এবং আন্তর্জাতিক কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার সংযুক্ত আরব আমিরাত শাখা জাতীয় কবিতা মঞ্চের উদ্যোগে সম্মেলনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সংগঠনটির সভাপতি কবি মোহাম্মদ মুসার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কবি ওবায়দুল হক ও জানি আলম জাহাঙ্গীর এতে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত কবি ও চিত্রশিল্পী নির্মলন্দ গুণ এছাড়া বক্তব্য দেন নন্দিত কথা সাহিত্যিক মুক্তিযোদ্ধা কাইউম নিজামি শেখ আবু নাসের সহ আরও অনেকে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিজয় দিবস উদযাপন করেছে জেদ্দা বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় পরে শিক্ষার্থীদের মাঝে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয় মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয় পরে স্কুলের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় কানাডায় শাখা বিএনপির উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস পালিত হয়েছে সোমবার মন্ট্রিয়েল পার্কে অবস্থিত বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় এবিএম আকবর আকবরের সভাপতিত্বে সভাপতিত্ব করেন সদস্য সচিব মোস্তাহিদ আহমেদ মুকু ও জয়নাল আবেদিন জামিলের সঞ্চালনায় দলীয় নেতাকর্মীরা এতে অংশ নেন দেখছেন প্রবাসের সময় সঙ্গে থাকুন ফাঁকি দিতে যেমন বাহানার অভাব নেই তেমনি রোজ করে পাঠাতেও আছে নানা রং ও ডিজাইনের আরেকল চেফিন বক্স আছে আরেকল চেফিন বক্স এই পুরুষের রুক্ষ তাকে মেয়েদের ফ্যান স্ক্রিম কোনো কাজ করে না এই নাও ফেয়ার এন্ড হ্যান্ডসাম এবার ফর্সা ও উজ্জ্বল তাকে সবাইকে চমকে দাও ফেয়ার এন্ড হ্যান্ডসাম পুরুষদের নাম্বার ওয়ান ফ্যান স্ক্রিম দেখছেন প্রবাসের সময় একের পর এক ফাঁস হচ্ছে পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন আর এ প্রশ্ন ফাঁস কেলেঙ্কারিতে জড়িত হচ্ছে নামি বেনামি কোচিং সেন্টারগুলো যেখানে পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের প্রলোভন দেখিয়ে ভর্তি করা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের কোচিং বাণিজ্য নিয়ে পিঙ্কি আক্তারের দুই পর্বের ধারাবাহিকে আজ থাকছে প্রথম পর্ব পরীক্ষা আগে প্রশ্ন আউট হয় আমরা পেয়ে যাই যে অঙ্কগুলো আছে 
ওই তাদের সোনাকারে আমি তাকে পড়াবো এর বাইরে পড়াবো না যে একদম বুথ থেকে অনেক সময় যে আউট হয়ে যায় কিনে আনতে হয় ওই ক্ষেত্রে হতে পারে ন্যূনতম একটা এমন লাগতে পারে এভাবে পরীক্ষার প্রশ্ন দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করে চলেছে আদিমপুরের একটি কোচিং সেন্টার এছাড়াও সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার কেন্দ্রে শিক্ষক দ্বারা সহায়তা দেওয়ার নিশ্চয়তাও দেওয়া হয় এই কোচিং সেন্টারে কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে সাংবাদিক পরিচয় জানতে পেরে প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি অস্বীকার করে এ প্রতিবেদকের সঙ্গে অপ্রীতিকর আচরণ করে ক্যামেরা ভাঙতে উদ্যত হন উক্ত কোচিং সেন্টারের শিক্ষক আরিফ হোসেন আমি একটু আচরণ আপনার সঙ্গে ভালো করে বলবো আপনি একটু বের হন আমি একটু বসেন এই এলাকার আরও কয়েকটি কোচিং সেন্টার শর্ট সাজেশনের নামে শিক্ষার্থীদের কাছে যে প্রশ্ন কেনা বেচার ব্যবসায় লিপ্ত হয়েছে তা স্পষ্ট হয় শিক্ষার্থীদের এমন কথার ভঙ্গিতেই স্কুলে তো সব বই পড়া আমাদের সম্ভব হয় না টিচাররা এই আশ্বাসটা দেয় যে আমরা ক্লাস পাব আমি যার কাছে কোচিং করি তার অনেক সবাই বোর্ডে খাতা দেখে বোর্ডেই প্রশ্ন করে সেভাবে উনি আমাদের সাজেস্ট করেন সবাই তার কোচিং করে না যারা করে তাদেরকে বেশি নাম্বার দেয় পরীক্ষার আগেই প্রশ্ন আর শর্ট সাজেশন পেয়ে শিক্ষার্থীরা আপাতত ফাঁক ফোকর দিয়ে পাশ করে গেলেও ভবিষ্যতে তা শিক্ষার্থীদের কোনো কাজে আসবে না বরং অদূর ভবিষ্যতে দেশ মেধা শূন্যতায় ভুগবে বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদরা প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো একটা অনৈতিকতা এখন এই কোচিং বাণিজ্যের একদম মূল স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছে তারা শিক্ষার্থীদেরকে প্রলুব্ধ করেন এটা বন্ধ করতে হলে প্রথম হচ্ছে আইনি কাঠামো সরকারের করা দরকার বিষয়টি আমলে নিয়ে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলেন শিক্ষামন্ত্রী এইগুলো বন্ধ করবার জন্য আমরা আইন তৈরি করে ফেলেছি শিক্ষা মন্ত্রালয়ে আমাদের কাজ শেষ এখন আমাদের এর উপরে আরো কয়েকটা ক্যাবিনেট কমিটি থাকে মিনিস্টার কমিটি থাকে ওটাতে কাজ চলছে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আর শর্টকাট সাজেশনের মধ্যেই এখন শিক্ষা ব্যবস্থাকে আবদ্ধ করে ফেলেছে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে ওঠায় সমস্ত নামি বেনামি কোচিং সেন্টারগুলো যেখানে বিশেষভাবে পাঠদানের নামে মূল পাঠ থেকে বিরত রাখা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের ফলে ভবিষ্যতে দেশে শিক্ষার মান কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায় পিঙ্কি আক্তার সমসংবাদ ঢাকা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রশ্ন ফাঁসের অন্যতম কারণ কোচিং বাণিজ্য শিক্ষকরা কোচিং বা প্রাইভেটের আড়ালে মূলত প্রশ্ন বিক্রি করেন শিক্ষার্থীদের কাছে শুধু পরীক্ষায় ভালো ফলের আশায় তাদের কাছে ছোটেন কিছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবক বরগুনার একের পর এক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের পর সময় সংবাদের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে এমন তথ্য বিস্তারিত জানাচ্ছেন এম এ আজিম বরগুনা জিলা স্কুলের বাংলা বিষয়ের শিক্ষক জাহাঙ্গীর হোসেন তার কাছে যারা প্রাইভেট বা কোচিং করেন তারা প্রশ্ন পায় আর যারা কোচিং বা প্রাইভেট পড়ছে না তারা এক থেকে দেড় হাজার টাকায় প্রশ্ন নিচ্ছে তার কাছ থেকে এমন অভিযোগের সত্যতা মেলে এক শিক্ষার্থীর সাথে তার ফোন আলাপে বাংলা পরীক্ষার দিন সকাল সাতটা পাঠ্য বইয়ের দিকে নজর না দিয়ে শিক্ষার্থীরা ভিড় করছেন তার বাড়িতে প্রশ্ন নিতে আসা শিক্ষার্থীদের দাবি তারা স্কুল ব্যাগ ফেলে গেছে স্যারের বাসায় পরীক্ষার সময় আসিয়া নিয়ে চলে যায় কিন্তু স্যারদের কাছে যে পড়ে এই পড়ার জন্য তারা আর কোন টাকা পয়সা না দিয়ে চলে যায় তবে সরকারি স্কুলগুলোর শিক্ষকরা কোচিং এ বাধ্য করে এমন অভিযোগ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের এই সারে কোন সময় ঠিক ভাবে কাজ পড়ায় না তারপর সব ছাত্রদের কাছ থেকে এরকম টাকা চায় নিজেদের সাবজেক্টে নিজেরা প্রশ্ন করে তারপর নিজেদের সাজেশন অনুযায়ী ওইগুলো প্রশ্নগুলো জেলা প্রশাসক জানালেন সরকারি বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের কোচিং বন্ধে কঠোর নির্দেশনা দেয়া হবে সরকারি ভাবে কোচিং করার জন্য কোন নির্দেশনা বা এই বিষয়গুলোকে আমরা কখনোই প্রশ্রয় দিই না অবৈধভাবে কোচিং বাণিজ্য না করতে পারে সে বিষয়ে আমি আবারও তাদেরকে 
জোরালো নির্দেশনা প্রদান করব চলতি বছর জেলায় একবার মাধ্যমিক ও দুইবার প্রাথমিক পর্যায়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে এম এ আজিম সময় সংবাদ বরগুনা অবশেষে বাংলাদেশ থেকে আকাশপথে সরাসরি পণ্য পরিবহনে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে যাচ্ছে যুক্তরাজ্য বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রীর প্রত্যাশা নতুন বছরের শুরুতে এই ঘোষণা আসবে সম্প্রতি যুক্তরাজ্য সফরে সে দেশের বিমানমন্ত্রী এ বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন বলে জানান মন্ত্রী ভবিষ্যতে এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা এড়াতে বিমানবন্দরের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়মিত তদারকির আহ্বান সংশ্লিষ্টদের বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাজেরা শিউলি নিরাপত্তা ঘাটতির কারণ দেখিয়ে দু হাজার ষোলোর আট মার্চ যুক্তরাজ্য এরপর একে একে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো বাংলাদেশ থেকে আকাশপথে সরাসরি পণ্য পরিবহন বন্ধ করে দেয় তাদের নির্দেশনা অনুসারে গত দু বছরে সরকার বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি নানা পদক্ষেপ নিলেও ওঠেনি নিষেধাজ্ঞা এতে আকাশপথে পণ্য রপ্তানিতে খরচই শুধু বাড়েনি বহির বিশ্বে ক্ষুণ্ণ হয়েছে দেশের ইমেজ সর্বশেষ গত নভেম্বরে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরীক্ষা করে যায় যুক্তরাজ্য পরিবহন বিভাগ যৌথ মূল্যায়নে সন্তুষ্ট হওয়ায় এবার যুক্তরাজ্য নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার আসার বার্তা দিয়েছে বলে জানান বিমানমন্ত্রী যুক্তরাজ্যের এভিয়েশন যিনি মন্ত্রী আমাদের যে জয়েন্ট সেটা তাদেরকে যে আগামীতে যেন এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা আর না আসে সেজন্য সতর্ক থাকার পাশাপাশি গৃহীত পদক্ষেপ গুলো আরো জোরদার করার আহ্বান আকাশ পথে পণ্য পরিবহনের সঙ্গে সম্পৃক্তদের আমাদের যেটা হয় যে জিনিসগুলো আমরা করি কিছুদিন পরে আবার সেগুলা ভুলে যাই যেটা হবে এটা কন্টিনিউসলি মনিটার হবে এবং আমার জানা মতে প্রতি বছরে এরকম একটা অডিট হতে পারে এই জায়গায় আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে একই প্রক্রিয়া আবার যেন নিষেধাজ্ঞা বেষ্টিত না হতে হয় দক্ষ জনবল এবং আরও মেশিনারিজ আমাদের ক্রয় করার প্রয়োজন রয়েছে এক্ষেত্রে অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা রোধে কার্গো হ্যান্ডলিং থেকে শুরু করে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা অটোমেশন করার আহ্বান বিশেষজ্ঞদের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দেশে গড়ে প্রতিদিন দুইশোর বেশি নবজাতকের মৃত্যু হয় আর মৃত সন্তান প্রসবের সংখ্যা দুশো তবে গত কয়েক বছরে সার্বিকভাবে নবজাতকের মৃত্যু হার কমলেও দরিদ্র পরিবারগুলোতে এই হার বাড়ছে এজন্য সচেতনতার অভাব অশিক্ষা ও দরিদ্রতাকে দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা হেদাতুল ইসলাম বাবুর প্রতিবেদন ছবি তুলেছেন ওবায়দুল ইসলাম চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর একচল্লিশ নবজাতকের মৃত্যু হয় আর মৃত সন্তান প্রসব করেন ২৩ জন মা ইউনিসেফের তথ্য মতে সারা দেশে প্রতি বছর জন্মের পর গড়ে তিয়াত্তর হাজার নবজাতক মারা যায় আর মৃত সন্তান প্রসব হয় চুরাশি হাজার তিনটি কারণে শূন্য থেকে একদিন বয়সের শিশুই মারা যায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ গর্ভকালীন সময় মতো পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ডাক্তারের পরামর্শ না নেওয়াও নবজাতকের মৃত্যুর অন্যতম কারণ বলে মনে করেন চিকিৎসকরা চারটা চেক আপ হতে হবে অ্যান্টিনাটাল চেক আপ যেটাকে বলে এই অ্যান্টিনাটাল চেক আপ চারটা হলে পরে অবশ্যই মাতৃমৃত্যু এবং শিশু মৃত্যু দুটোই ঝুঁকি কমে যাবে জন্মের আঠাশ দিনের মধ্যে বাচ্চারা নবজাতক সন্তানেরা বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণে আক্রান্ত হয় এটাকে আমরা বলি নিয়মিত সেপসিস বা নবজাতকের সংক্রমণ উনিশশো সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত ইউনিসেফের জরিপ অনুযায়ী নবজাতকের গড় মৃত্যু হার কমলেও দরিদ্র ও অশিক্ষিত পরিবারগুলোতে এ হার বাড়ছে মৃত সন্তান প্রসব এবং নবজাতকের মৃত্যু হার কমিয়ে আনার জন্য গর্ভবতী মায়েদের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তৃণমূল পর্যায়ে প্রসূতি সেবা পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা ঝুঁকিপূর্ণ মা তাদেরকে যদি জরুরি প্রসূতি সেবা কেন্দ্রে পাঠানো যায় তাহলেই আমার মনে হয় যে অনেক নবজাতককে বাঁচানো সম্ভব হবে ডাক্তার সাপোর্ট প্লাস স্টাফদের সাপোর্ট দেওয়া হয় তাহলে আমার মনে হয় যে তাহলে আরো এই কার্যক্রম আরো বেশি জোরদার হবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দুই সালের মধ্যে প্রতি এক হাজারে নবজাতকের মৃত্যু হার বারো শতাংশে কমিয়ে আনতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার হেদায়তুল ইসলাম বাবু সময় সংবাদ গাইবান্ধা দেখছেন প্রবাসের সময় সঙ্গে থাকুন মুখে যখন পাকা আমের ঘ্রাণ তখন মৌমাছির কি দোষ আমরস ক্যান্ডি সাদে ঘ্রাণে পাকা ফজলি আমের টসটা সাথে আমরস ক্যান্ডি গাছে পাখি দেখে থাকে 
দেখছেন প্রবাসী সময় আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ জেরুজালেম ইস্যুতে সাধারণ পরিষদে সম্ভাব্য ভোটাভুটিতে মার্কিন নীতির বিরুদ্ধে অবস্থানকারীদের দেখে নেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র একই সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে মিত্রদের সমর্থন পাওয়ার আশা প্রকাশ করেন জাতিসংঘের মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি এর মধ্যে সাধারণ পরিষদের জরুরি বৈঠকে জেরুজালেম নিয়ে মার্কিন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোয়ান এদিকে বিক্ষোভের সময় ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে ইসরায়েলি বাহিনীর আবারও সংঘর্ষ হয়েছে জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতির জেরে চলমান আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে মঙ্গলবার ও বিক্ষোভে নামে শত শত ফিলিস্তিনি বিক্ষোভের এক পর্যায়ে পশ্চিম তীরের আত্মারাহ এলাকায় ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনী ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে এতে বেশ কয়েকজন আহত হয় সারা বিশ্ব আজ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আগ্রাসী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে আশা করি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন ও ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়ে চলমান সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নেবে জেরুজালেম নিয়ে মার্কিন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে বিক্ষোভ করে আসছে ফিলিস্তিনিরা এ সময়ের মধ্যে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় প্রাণ হারায় অন্তত আটজন এদের মধ্যে গত শনিবার পুলিশের গুলিতে ইব্রাহিম আবু থুরাইয়া নামের ফিলিস্তিনি পঙ্গু নিহতের ঘটনার স্বাধীন তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ যে কোনো বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বল প্রয়োগ করা আইনের পরিপন্থী বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালিয়ে ইসরায়েলি বাহিনী ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়ে আসছে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার বিষয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই তাদের হাত থেকে দুই পা হারানো একজন পঙ্গুও রেহাই পায়নি এ ঘটনার স্বাধীন তদন্ত হওয়া উচিত এ অবস্থায় ফিলিস্তিনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার জেরুজালেম ইস্যুতে সাধারণ পরিষদের জরুরি বৈঠক বসতে যাচ্ছে বৈঠকে ইসরায়েল ফিলিস্তিন বিষয়ে মার্কিন নীতি নিয়ে বিতর্কের পাশাপাশি জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী স্বীকৃতি বাতিলে একটি প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি হওয়ার কথা রয়েছে তবে প্রতীকী এই ভোটে যারা ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে আজ থেকেই তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করলেন জাতিসংঘের মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি মার্কিন নীতির বিরুদ্ধে অবস্থানকারী দেশগুলোর নাম টুকে রেখে পরবর্তীতে সুযোগ বুঝে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়ে মঙ্গলবার একটি টুইট করেন তিনি এসবের তোয়াক্কা না করে জেরুজালেম ইস্যুতে মার্কিন সিদ্ধান্ত বাতিলের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোয়ান মঙ্গলবার আঙ্কারায় এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান সাধারণ পরিষদের বৈঠকে তুরস্কের পক্ষ থেকে জেরুজালেম ইস্যুতে প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে আশা করি সাধারণ পরিষদের বৈঠকে বিশ্ব সম্প্রদায় ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেবে জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতির আইনগত কোনো ভিত্তি নেই মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরাতে এই সিদ্ধান্ত বাতিলের বিকল্প এদিকে ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি নিপীড়নের নিন্দা ও জেরুজালেম নিয়ে মার্কিন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মঙ্গলবারও জার্মানি ফ্রান্স সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভ হয়েছে রিয়াদুল ইসলাম সময় সংবাদ অনুর্ধ পনেরো নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের খবর বৃহস্পতিবার লীগ পর্বের শেষ ম্যাচে ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ প্রথম দুই ম্যাচে জয় নিয়ে দুদলই এর মধ্যে ফাইনাল নিশ্চিত করেছে ম্যাচটি তাই ফাইনালের ড্রেস রিহার্সাল আগের জয়ের ধারাবাহিকতায় কালকের ম্যাচেও জয় চায় বাংলাদেশ কমলাপুরের শহীদ সিপাহী বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে সকাল সাড়ে এগারোটায় দেশের ফুটবল বলতে কেবলই মেয়েদের ফুটবল গেল কয়েক বছরে ছেলেদের দুর্দিনের বিপরীতে মেয়েদের পারফরমেন্স অন্তত তেমনটিই বলছে বিশেষ করে বয়সভিত্তিক দলগুলোর লড়াইয়ে বরাবরই ভালো ফলাফল এনে দিচ্ছে এদেশের নারী ফুটবলাররা সেই ধারাবাহিকতা চলমান অনুর্ধ পনেরো নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপেও নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচে নেপাল ও ভুটানকে হারিয়ে ইতোমধ্যে ফাইনাল নিশ্চিত করেছে ছোট শিশুরা তবে বলা যায় মূল লড়াইটি বাকি টুর্নামেন্টের আরেক প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষেই লীগ পর্বের শেষ ম্যাচ শিরোপার মুকুট পড়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে কেবল ভারতই টুর্নামেন্টের আগেই সেটি অনুমিত ছিল প্রতিবেশী দেশটিও ইতোমধ্যে নিশ্চিত করেছে ফাইনাল বড় জয় পেয়েছে টুর্নামেন্টের অন্য দুই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে তবে তাদের বিপক্ষে ভয়ডরহীন ফুটবল খেলতে চান বাংলাদেশের ফুটবলাররা ওরা বেশি গোল করছে আমরা মানে মানে অনেক পিছায় আছি যেহেতু কাল আমাদের খেলা আমরা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব ওদের থেকে বেশি স্কোর করা ওদের মতো ওরা খেলবে আমাদের মতো আমরা খেলবো দুই দলেরই ফাইনাল নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় এই ম্যাচটিকে বলা যায় অনেকটাই ড্রেস রিহার্সাল ম্যাচ তাই বেশ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা দেখা যেতে পারে এই ম্যাচে বাংলাদেশের বেশ কিছু খেলোয়াড়কে বিশ্রামে রাখতে চান কোচ 
তোরার আপনি গ্রোইং এ সমস্যা আছে আর কিছু প্লেয়ার আপনি বেশি পরিশ্রম করে খেলছে তো আমাদের যেহেতু ফাইনাল খেলে আমাদের হলো যেহেতু ফাইনালে চলে গেছি ফাইনালটা হলো মূল বিষয় তো কালকে কয়েকজন প্লেয়ার কে আপনার রেজ দেওয়া হইতে পারে ম্যাচটিকে সামনে রেখে অনুশীলনের কথা থাকলেও অনেকটাই নির্ভর ভারতীয় দল শেষ পর্যন্ত অনুশীলন করেনি নমন আব্দুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা জানাবো ভিন্ন ধাঁচের একটা খেলার খবর বেসবল আর ক্রিকেটের মিশেলে দিনে দিনে সারা বিশ্বে দারুণ জনপ্রিয় হওয়া একটা খেলার নাম সফটবল সম্ভাবনাময় এই খেলাটির প্রথম কোন ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো মাঠে গড়াচ্ছে জাতীয় সফটবল প্রতিযোগিতা আয়োজকদের প্রত্যাশা এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে সফটবলের রোমাঞ্চ আর খেলোয়াড়রা চাইছেন নিয়মিতভাবে যেন আয়োজন করা হয় সফটবল টুর্নামেন্ট আঠারোশো সাতাশি সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে বেসবল খেলা নিয়ে দেখা দেয় একটা জটিলতা বিশেষ করে তখনকার আয়োজকরা দারুণভাবে চাইছিল এই খেলাটি নারীদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিতে তবে প্রচন্ড ভারী বল আর পিচিং থ্রো কষ্টসাধ্য হওয়ায় মেয়েদের মধ্যে খেলাটি নিয়ে দেখা দেয় অনাগ্রহ আর এভাবেই জন্ম সফটবল খেলার অনেকটা বেসবলের অনুকরণে সফটবল খেলা হলেও দুই খেলার নিয়মে রয়েছে বেশ কিছু পরিবর্তন বর্তমান বিশ্বের প্রায় একশো পঁচাশিটি দেশে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সফটবল আর উনিশশো সাল থেকে নিয়মিতভাবে আয়োজন হয়ে আসছে বিশ্বকাপ বর্তমানে অলিম্পিকের একটি ডিসিপ্লিন হিসেবেও আছে সফটবল তবে এবারই বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় পর্যায়ে আয়োজন করা হচ্ছে নারী সফটবল প্রতিযোগিতা এ এবং বি এই দুই ক্যাটাগরিতে ভাগ হয়ে যেখানে অংশ নিচ্ছে আটটি দল দেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যার নারী হওয়ায় দারুণ সম্ভাবনাময় এই খেলাটি নিয়ে স্বপ্নবাজ কোচ ও ফেডারেশন কর্তারা আমরা অবশ্যই যদি এটা তৃণমূল পর্যায়ে ছড়া দিতে পারি এটা স্কুল কলেজ যদি প্রতিযোগিতা করার মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে আমরা যদি যেতে পারি তাহলে ইনশাল্লাহ আলাদা মতো আমরা অনেক ভালো কিছু করতে পারবো সফটবল ধারা এবারে এই কম্পিটিশনেও মেয়েদের অংশগ্রহণ আপনারা দেখবেন এবং আমরা আশা করব যে এটা আমরা যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক একটা কর্মসূচি নিয়ে আগাতে পারি তাহলে পরে অনেক মেয়েদেরকে আমরা এই খেলায় উৎসাহী করতে পারব অভিন্ন লক্ষ্য খেলোয়াড়দেরও দেশের বেসবলের ভিত্তি না থাকলেও পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা পেলে এই সফটবল কি দিয়ে লাল সবুজের পতাকাকে তারা উড়াতে চান বিশ্বজুড়ে সফটবল খেলা এটা একটা পুরাটাই নতুন একটা গেম যে গেমের সাথে আমরা কখনোই যে গেম সম্পর্কে কখনো জানি না বাবা কিছু জানি না কিন্তু গেমটা খেলে আমরা অনেক ইন্টারেস্টেড হচ্ছি সফটবল আমাদের বাংলাদেশে কখনো হয়নি এবার হচ্ছে সেহেতু অনেক আশাবাদী যে অনেক ভালোভাবে আমরা এটাকে উপস্থাপন করতে পারবো যে বাংলাদেশে ভালোভাবে যে উপস্থাপন মানে বাইরের যে রাষ্ট্র যেমনগুলি উপস্থাপনা করতেছে সেটা আমাদের বাংলাদেশে উপস্থাপনা করতে পারবে প্রথমবারের মতো আয়োজিত সফটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে আগামী তেইশ ডিসেম্বর মহাপ্রিমন সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার রাত পোহালে রংপুর সিটি নির্বাচন সরঞ্জাম পৌঁছেছে সব কেন্দ্রে নির্বাচনের পরিবেশ সন্তোষজনক দাবি সিএসির দেশের সম্পদ বিদেশে পাচারের জন্য নয় মানুষের উন্নয়নের জন্য বিজেপি দিবসে দরবারে দেওয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বললেন কাজ করতে হবে দেশের কল্যাণে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর দেয়া বক্তব্যে বেগম চেয়ার উকিল নোটিস তাদের দুর্নীতি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দুদকের প্রতি অনুসন্ধানের আহ্বান আওয়ামী লীগের চট্টগ্রামে বাড়িতে ঢুকে অন্তঃসত্তা সহ চার নারীকে ধর্ষণের ঘটনায় দুইজন আটক এলাকায় ক্ষোভ দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি এবং রোহিঙ্গা নির্যাতন জাতিগত নিধন কক্সবাজারে ক্যাম্প পরিদর্শন করে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী রাখাইনে গণকবর থেকে দশ জনের লাশ উদ্ধার এই ছিল প্রবাসী সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক ও রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সূচি জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর নম্বরে এছাড়া মাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার্ট স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর নম্বরে আর সঙ্গে থাকুন সময়ে